Buonasera a tutti, sono Alessandra Zulian, eh, Tech Transfer e Licensing Manager di Unismart. Per me oggi è un piacere apri aprire il primo di una serie di seminari che si terranno per tutto il 2023 e eh, inseriti all'interno del ciclo Unismart Pills della Fondazione Unismart. Gli Unismart Pills vogliono essere eh, delle pillole formative volte ad approfondire tematiche attuali e di interesse per le aziende del territorio ed in particolare la tematica che abbiamo scelto per questo ciclo di incontri di seminari e la tutela della proprietà intellettuale. L'obiettivo quindi è quello di condividere informazioni e best practice utili alle aziende nell'ambito della tutela e della valorizzazione della proprietà intellettuale. Affronteremo quindi varie tematiche che riteniamo attuali e di interesse come ad esempio la gestione dei diritti di proprietà intellettuale nelle iniziative di marketing, la tutela del software, l'online branding protection e l'usurpazione di dominio e molte altre tematiche che vedrete riportate e proposte nel link degli eventi. Nella pagina infatti di iscrizione dell'evento è presente un link per esprimere una preferenza sulle tematiche degli appuntamenti successivi eh, in quanto vogliamo creare un calendario di incontri in costante aggiornamento. Quindi eh, la nostra richiesta, la richiesta di Unismart è proprio quella di essere interattivi nel costruire assieme le tematiche di queste Unismart Pills, quindi inviateci pure le richieste e se le tematiche di vostro interesse non dovessero essere al momento presenti in calendario. E tengo a precisare inoltre che le Unismart Pills sono dei seminari gratuiti previa iscrizione e abbiamo deciso di tenere questi seminari in, mod in modalità duale, quindi si terranno sia in presenza qui nel complesso Beato Pellegrino di Padova e sia in modalità online e ringrazio appunto tutti coloro che in questo momento sono online e ci stanno seguendo. Eh, I seminari che eh, stiamo organizzando eh, vedranno il coinvolgimento di massimi esperti in materia di proprietà intellettuale ed il primo seminario di oggi vede la partecipazione dello studio Bonini, eh, membro tra l'altro della nostra community di Unismart eh, a cui appunto diamo il benvenuto oggi e ringraziamo di aprire appunto il primo di questa serie di seminari che avrà come titolo la proprietà intellettuale come fonte di investimento per impresa e gli incentivi a supporto dell'innovazione. Quindi ci racconteranno um, eh, i, nostri, i nostri professionisti come sfruttare al meglio le opportunità che offre il nuovo piano di transizione 4.0 ed in particolare avremo il primo intervento che verrà aperto dal dottor Franco Rasotto, specialista di incentivi ed, ag ed agevolazioni per le imprese e successivamente Effettivamente eh, daremo la parola all'ingegner Paolo Marchiorro, ingegnere elettronico, mandatario europeo, brevetti, design e copyright. Ci tengo, tengo però a precisare che abbiamo voluto offrire a tutti eh, i partecipanti a, questa, a, a queste Unismart Pills anche un, um, un utile strumento di valutazione della proprietà intellettuale all'interno dell'azienda eh, chiamato IP Check Up. Eh, che cos'è l'IP Check Up? L'IP Check Up è un'iniziativa un promossa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'UIBM, del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con l'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Università degli Studi di Padova, al fine di promuovere un servizio gratuito di pitch cap rivolto alle piccole e medie imprese del territorio. L'iniziativa quindi eh, è finalizzata a supportare le piccole e medie imprese nei loro processi di innovazione attraverso una diagnosi personalizzata del portafoglio di titoli di proprietà intellettuale. Adesso però oh, ci tengo a dare la parola soprattutto perché appunto è il primo di una serie di seminari alla collega dell'ufficio valorizzazione alla ricerca Deborah Miazzon che coordina l'iniziativa di Pitch Cap così vi spiega più nel dettaglio taglio eh, qual è cos'è questa iniziativa ed è qui per offrirvi ovviamente supporto nella compilazione eh, di questa iniziativa di PCK. Lascio quindi la parola a Debora e vi auguro appunto di eh, un buon seminario a tutti e ringrazio ancora lo studio Bonini per aprire la nostra prima serie di seminari. Grazie mille Alessandra per la, per la presentazione. E, io appunto mi presento, sono Mizzon Debora, lavoro all'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Università di Padova e da anni mi occupo anche di affiancare le aziende in questa, in questa diagnosi della proprietà intellettuale. E, sostanzialmente è un'attività un che preferirei poter fare di persona direttamente con le aziende con i referenti aziendali però mi rendo conto anche delle difficoltà che ci sono state soprattutto in questi ultimi anni e, del, e della difficoltà anche nell'incontrare ehm, 
nell'incontrare le persone anche solo via Zoom per compilare questo, questo questionario, per cui abbiamo messo a disposizione, grazie anche al sito del, di Unismart, direttamente il questionario in Excel in modo che eh, le aziende lo possano direttamente scaricare e compilare. Per entrare un po' più nel dettaglio e spiegarmi, e di cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di un servizio di diagnosi personalizzate del portafoglio titoli di proprietà industriale per ogni azienda selezionata. Il servizio è, ehm, è indirizzato principalmente alle PMI del territorio, quindi piccole e medie imprese, che eh, spesso non hanno un referente per la proprietà intellettuale all'interno dell'azienda e quindi hanno magari maggiore difficoltà nel reperire informazioni e nel capire qual è la migliore via per tutelare la propria proprietà intellettuale, il proprio know-how aziendale. Nello specifico si tratta di un, uh, un file Excel che io compilo trami con, direttamente con il referente aziendale rispondendo a dei quesiti che sono molto molto semplici, sono all'incirca una trentina non chiedo alcun dato sensibile come può essere lo stato patrimoniale o altre informazioni interne dell'azienda, l'unico dato che richiedo è il nome dell'azienda perché è necessario per il Ministero dello Sviluppo Economico e il nome e la, la mail del referente che risponde ai quesiti. Attraverso questa compilazione ehm, otteniamo quattro punteggi per valutare quattro punti essenziali in materia di proprietà intellettuale e quindi ehm, il grado di consapevolezza, il grado di gestione, di tutela e di valorizzazione della proprietà intellettuale nelle piccole e medie imprese. Dopo la compilazione di questo Excel io redigo un report in cui fornisco nello specifico, come potete vedere, informazioni inerenti a dei servizi gratuiti che l'UIBM mette a disposizione delle, delle piccole e medie imprese ma anche mh, informazioni in merito ad attività formative che loro fanno, ma anche informazioni relative al supporto al deposito di domande di brevetto, piuttosto che ehm, informazioni inerenti all'accesso agli incentivi dedicati alla proprietà intellettuale, quindi i vari eh, bandi brevetti più, marchi più, disegni più che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. In più io eh, per mh, diciamo rispondere alle esigenze molto molto specifiche delle aziende cerco di offrire un servizio un po' più personalizzato e quindi chiedo alle aziende se hanno qualche eh, interesse nell'avere conoscenza magari di in generale quali potrebbero essere le procedure di deposito di un brevetto piuttosto che vogliono avere informazioni inerenti quale può essere un processo in generale nella durata di vent'anni di un brevetto o quali potrebbero essere le possibili collaborazioni in università e imprese e quindi quando io invio le mail chiedo proprio alle aziende quali potrebbero essere dei punti che loro vogliono, su cui vogliono avere qualche chiarimento per cui ecco io sono sempre molto a disposizione, la mia mail è debora.miazzon.unipd.it Se avete piacere sul sito di Unismart potete ehm, scaricare direttamente l'Excel da compilare in autonomia, se invece preferite prendendo contatto con me possiamo compilarlo assieme ed eventualmente esplorare qualche, qualche informazione in più. Grazie mille per l'attenzione, spero, spero di ricevere i vostri questionari, insomma grazie. Buonasera a tutti, um, intanto ringrazio uh, l'Unismart per l'opportunità e il pubblico che ci sta um, seguendo. Eh, partirei innanzitutto con una breve presentazione dello studio Bonini eh, per cui lavoro eh, e poi una breve presentazione anche del sottoscritto. Lo studio Bonini da oltre 40 anni si occupa della eh, proprietà industriale in tutti i suoi, ehm, nelle sue sfaccettature. In particolare come studio Bonini seguiamo sia la procedura tecnica per poter depositare o registrare i titoli di proprietà industriali e per ottenere tali titoli e poi seguiamo anche le aziende per 
eh, nelle fasi successive eventuali dell'utilizzo dei titoli di proprietà industriali, per esempio le questioni legate a contenziosi eh, giudiziari o extra, ehm, extra giudiziari. Eh, il, lo studio Bonini in questi 40 anni di attività, oltre 40 anni di attività, ha seguito più di 4.500 aziende, clienti, e trattato oltre 26.000 eh, ca casi e depositi di eh, titoli di proprietà industriali. Per far questo è necessario eh, che eh, la struttura del, del, dello studio sia costituita da professionisti eterogenei dal punto di vista del delle, delle conoscenze tecniche, in particolare per quanto riguarda ehm, se, il, la procedura di brevettazione, è necessario che lo studio Bonini, come abbia a disposizione professionisti eh, capaci di gestire eh, i vari settori tecnici eh, dal punto di vista meccanico, elettronico, chimico, e, eccetera. Uh, come studio Bonini, uh, visto che appunto um, il mondo brevettuale dei titoli di proprietà industriali non riguarda solamente um, il, il singolo territorio, cioè il singolo paese, ma riguarda sostanzialmente uh, il globo, diciamo così, abbiamo uh, contatti con più di 100 uh, corrispondenti al mondo che, uh, con cui collaboriamo per ottenere questi titoli di proprietà industriale anche al di fuori del territorio italiano. Come, eh, inoltre, come appunto studio, eh, in collaborazione con eh, altri studi e professionisti, cerchiamo di eh, aiutare le aziende anche a ottenere eh, mh, incentivi finanziari e sgravi eh, fiscali per, grazie alla, eh, al, alla presenza appunto di questi titoli di proprietà industriale. Per quanto mi riguarda, io uh, opero nel settore della proprietà industriale dal 2007, uh, ho in particolare mi occupo di, uh, di seguire le pratiche brevettuali sia dal deposito fino alla concessione e poi seguo anche tutte le questioni legate ai contenziosi giudiziari e extra uh, giudiziari. E, um, finita questa presentazione, io um, inizierei, vi darei alcuni... Um, incipita alcuni concetti che vi permettono di capire eh, quali sono eh, le opportunità e quali sono i vantaggi di ottenere eh, i titoli di proprietà industriale. Innanzitutto bisogna considerare che eh, ormai, come ben sapete, ehm, l'innovazione si gioca sul mercato internazionale, ehm, nel senso che le aziende non hanno più a che fare solamente con il, il mercato eh, territoriale, eh, nazionale, ma anche al di fuori del territorio nazio nazionale del, de dell'azienda stessa e in questo caso noi dobbiamo scontrarci con eh, situazioni, per esempio statunitensi, cinesi o la stessa Germania, in cui la proprietà industriale è molto considerata e molto sfruttata. Ehm, ed è importante anche stabilire il fatto che un titolo di proprietà industriale mi può portare diversi vantaggi eh, trasversali, tra cui... Uh, chiaramente il, il, la possibilità di avere uno strumento che mi permette di difendermi da eventuali copiature di terzi. Inoltre il, il titolo di proprietà industriale mi dà anche un'immagine um, un migliorativa uh, dell'azienda rispetto a quei, uh, quelle aziende che invece non posseggono um, Uh, un titolo di proprietà industriale, quindi vi è una visibilità maggiore dell'azienda grazie alla, uh, al fatto di possedere questi titoli di proprietà industriale. Mi dà anche un vantaggio chiaramente economico, visto che il titolo di proprietà industriale mi dà uh, un diritto di esclusiva e quindi mi consente, come vedremo a breve, di um, um, essere l'unico a poter produrre e commercializzare un certo prodotto che, ha, eh, diciamo, che è stato protetto grazie a un titolo di proprietà industriale. Inoltre, ultimo concetto importante è che un titolo di proprietà industriale eh, consente anche di valorizzare dal punto di vista patrimoniale un'azienda, quindi ha un valore appunto patrimoniale intangibile che eh, arricchisce appunto il valore complessivo dell'azienda. 
Quindi, diciamo così, un'azienda, uh, il consiglio è che un'azienda debba nel suo nel sviluppare il proprio progetto di business tenere bene in considerazione anche la possibilità di proteggersi con la proprietà industriale, che, eh, i cui strumenti poi vedremo a breve. E per far questo è necessario anche, a mio avviso, che eh, l'azienda collabori con studi come il nostro, eh, in, in quanto eh, le strategie e diciamo così, le valutazioni della necessità o opportunità di proteggersi sono strategie e eh, opportunità che... Ehm, Diciamo, sono valutazioni abbastanza complesse sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista procedurale per, per poi ottenere questi, questi titoli di proprietà industriale. Quindi ehm, il consiglio è che eh, si ehm, appronti durante appunto questo sviluppo di propri progetti di business, si appronti una stretta collaborazione tra eh, l'azienda stessa e eh, un consulente di proprietà industriale. Un altro consiglio che mi viene da dare è che l'azienda stessa debba creare all'interno della propria struttura una figura, magari non occupata a tempo pieno, ma una figura che anche in parte possa seguire gli interessi dell'azienda stessa per quanto riguarda i propri titoli di proprietà industriale. E questa persona, diciamo così, sarà la persona dedicata a collaborare con il consulente di proprietà industriale. Vado a descrivere molto velocemente quali sono gli strumenti che mette a disposizione la proprietà industriale o in, più genericamente la proprietà intellettuale. Allora, eh, aspetto comune di, degli strumenti più importanti della proprietà industriale eh, è il fatto che una volta che mi viene concesso un titolo ho un diritto di esclusiva di, trarne, di trarre profitto nel territorio dello Stato in cui ho ottenuto questo titolo di proprietà industriale eh, in modo esclusivo. Quindi posso trarre profitto nella produzione, nella vendita di un mio prodotto e, ed ho questo eh, diritto esclusivo nel territorio dello Stato. Eh, ho introdotto appunto, ho detto più volte, nel territorio dello Stato. Perché? Perché i titoli di proprietà industriale hanno una prima limitazione, che è una limitazione territoriale. Nel senso che se io riesco a ottenere un titolo di proprietà industriale in un certo paese, per esempio l'Italia, il diritto di esclusiva che otterrò sarà limitato al territorio italiano. Quindi eh, il concetto è che se io voglio proteggermi in più mercati al di fuori del territorio italiano, avrò la necessità di depositare, ottenere o registrare e ottenere questi titoli di proprietà industriale nei vari paesi di mio interesse. Solitamente il consiglio è i paesi in cui i concorrenti hanno la produzione e i paesi di maggior mercato eh, dove io ho il maggior mercato come azienda. Allora, un sec una seconda limitazione dei titoli di proprietà industriale è una limitazione temporale eh, per alcuni di essi. Uh, nel senso che io potrò ottenere, uh, come descriverò a breve, un diritto di esclusive limitato nel tempo. Uh, cominciamo questa carrellata dei titoli di proprietà industriali più importanti. Partiamo col marchio. Il marchio è un titolo di proprietà industriale che mi consente di identificare un'azienda o uh, un certo prodotto. Quindi io potrò vendere e eh, farmi una, un nome nel mercato um, con la vendita di un prodotto per, che, che ha un certo nome. Quindi questa è la, la protezione che dà il marchio. Uh, per quanto riguarda la, uh, il marchio, la, la sua durata non è limitata in realtà nel tempo. L'importante è che ogni dieci anni io po devo... Um, pagare i diritti di mantenimento per poter avere questo diritto di esclusiva eh, fino a che ne ho necessità. Eh, per quanto riguarda il secondo eh, mh, strumento della proprietà industriale, messo a disposizione della proprietà industriale, questo è il brevetto. Il brevetto eh, protegge gli aspetti tecnici di un oggetto o di un metodo. Eh, in realtà appunto il brevetto consente di ottenere la protezione di una soluzione tecnica 
eh, di un problema tecnico noto prima dell'invenzione, dell quindi prima del deposito di questo brevetto. Eh, per quanto riguarda la protezione e la limitazione territoriale, eh, scusate, temporale del brevetto, il brevetto può durare, quindi l'ottenimento di un brevetto mi, mi consente di ottenere un diritto di esclusiva che può durare fino a vent'anni nel territorio dello Stato in cui io ottengo questo brevetto. Anche in questo caso è necessario pagare dei diritti di mantenimento del brevetto, per esempio a livello europeo i diritti di mantenimento eh, devono essere pagati ogni anno, altrimenti eh, il diritto decade nel momento in cui non ho più eh, pagato le tasse di mantenimento. Un terzo importante strumento della proprietà industriale è il, la registrazione del design. Questa tipologia di eh, strumento mi consente di ehm, proteggere l'aspetto estetico di un certo prodotto. Quindi eh, se per il brevetto io riesco a proteggere l'aspetto tecnico di un certo prodotto, di un certo metodo, il design invece mi consente di proteggere l'aspetto estetico, come questo prodotto appare. Um, poi ci sono altri diciamo così, strumenti della proprietà industriale, per esempio in realtà della proprietà intellettuale, come il diritto d'autore, oppure un altro strumento un po' più particolare della proprietà, messo a disposizione della proprietà industriale, che è eh, il know-how segreto, le informazioni aziendali segrete. Un piccolo accenno, questo, questo strumento mi consente, senza dover depositare o registrare qualsiasi un, un qualcosa, mi consente di proteggere quelle eh, informazioni che possono essere tecniche ma anche commerciali nei confronti di una, diciamo così, un'acquisizione abusiva di un terzo, nel momento in cui però io ehm, opero delle... Ehm, utilizzo degli strumenti tali per cui questo, queste informazioni possono essere considerate effettivamente segrete. Poi ho visto che comunque state organizzando un altro incontro che eh, svilupperà questo, questo, questo argomento. Um, ok. Per, diciamo così, adesso sto portando del, un, un, dei risultati di una valutazione fatta dall'ufficio eh, dell'Unione Europea per la proprietà industriale, l'EUIPO, che diciamo così conferma quello che eh, prima eh, ho detto, cioè l'importanza trasversale dei diritti di proprietà industriale. Allora, questo studio che è stato eseguito dall'EUIPO tra marzo e eh, maggio del 2022 eh, ha preso in considerazione eh, più o meno eh, 8000 aziende, 8 aziende PMI e tra queste eh, 8000 aziende metà possedevano eh, un titolo di proprietà industriale e le altre metà invece non possedevano questo titolo di proprietà industriale eh, nessun titolo di proprietà industriale il 93% delle aziende che eh, diciamo, ehm, sono, posseggono un titolo di, di proprietà industriale, hanno affermato che il fatto di avere un titolo di proprietà industriale ha un impatto positivo per la stessa azienda. In particolare, per il 60% di queste, 93% delle aziende, eh, il, una, uno degli aspetti positivi è un aumento della reputazione dell'azienda. Inoltre un altro, mi sembra, adesso non vedo la, la percentuale, però mi sembra intorno al 60%, ha anche mh, affermato che un, un ulteriore aspetto positivo del fatto di possedere un titolo di proprietà industriale è dovuto al, uh, alla tutela che questo, diritto mi, eh, questo titolo mi consente di ottenere. Quindi sfruttare eh, l'aspetto positivo è quello di poter sfruttare il titolo di proprietà industriale come un vero e proprio strumento di difesa. Inoltre un eh, 48% del, del, di questo 93% de, di queste aziende ha indicato che un ulteriore vantaggio eh, del fatto di possedere il, un titolo di proprietà industriale è eh, dato da un aumento del, eh, dei guadagni, sostanzialmente una ricaduta economica positiva 
rispetto al fatto di non possedere un diritto di proprietà industriale. E un altro dato è che queste aziende, sempre che posseggono un titolo di proprietà industriale, hanno eh, indicato che eh, il fatto di possedere questo titolo di proprietà industriale eh, ha aumentato eh, del 68% le entrate eh, per dipendente dell'azienda. Adesso qua non, non vado eh, a specificare molto questo dato, però comunque anche questo è una ricaduta positiva del fatto di avere un titolo di proprietà industriale. E eh, un 36% di queste aziende eh, che sono state interpellate ha anche affermato di aver avuto un guadagno finanziario grazie al titolo di proprietà industriale. A differenza, diciamo così, quindi dell'aspetto economico, il guadagno finanziario eh, comprende anche il fatto di poter ottenere eh, sia una, un valore patrimoniale aggiuntivo dell'azienda, sia comunque di poter accedere, come vedremo eh, in seguito, accedere a incentivi e sgravi fiscali grazie al fatto di possedere il titolo di proprietà industriale, incentivi e sgravi fiscali che invece non potrebbero essere diciamo, richiesti e ottenuti senza la, la, mh, il fatto di possedere un titolo di proprietà industriale. L'aspetto negativo di questo studio è il fatto che nonostante un titolo di proprietà industriale mi consenta di ottenere tutti questi vantaggi trasversali, ad oggi solo un'azienda PMI su 10 nell'Unione Europea detiene un titolo di proprietà industriale. E il motivo, i motivi per cui questo accade è sostanzialmente che vi è una scarsa conoscenza della materia da parte delle aziende. Quindi le aziende che non conoscono effettivamente la materia eh, non considerano importante il fatto di considerare nel proprio sviluppo eh, economico anche la proprietà in industriale. E poi... Chiaramente una difficoltà ulteriore è che i pro le procedure di eh, deposito, ottenimento e comunque di salvaguardia di questo diritto di proprietà, diritto di esclusiva ottenuto, sono, da, eh, sono difficili da gestire. Ed è per questo, come dicevo prima, che è importante per le aziende capire che ehm, è necessario collaborare con ehm, esperti, consulenti in proprietà industriale. Adesso no. non si gira più la slide. Ah, ecco. Un altro, diciamo così, grafico che eh, è stato um, estratto da questo studio delle WIPO eh, riguarda le risposte che le aziende che posseggono i diritti di proprietà industriali hanno dato alla domanda perché l'azienda, la vostra azienda, ha depositato Uh, un diritto di proprietà industriale cioè, depositato e ottenuto un diritto di proprietà industriale per il 66% di queste aziende la risposta è stata per prevenire il fatto che terzi aziende concorrenti possano copiare uh, la mia innovazione uh, per un 65% le aziende hanno risposto il fatto di avere un diritto di proprietà industriale quindi averlo depositato e ottenuto um, um, migliora l'immagine appunto dell'azienda stessa. Inoltre, sempre in modo molto, diciamo così, eh, teorico, le, il 63% di queste aziende ha mh, risposto alla, alla domanda eh, che vi ho detto prima, eh, dicendo che eh, un, possedere un titolo di proprietà industriale mi dà una maggiore certezza legale nei confronti di eventuali copiatori. Eh, inoltre, ehm, la, il fatto di possedere un titolo di proprietà industriale è stato, diciamo così, valutato dalle aziende come un effettivo strumento per eh, mh, far valere il proprio diritto di esclusivo e quindi il proprio diritto di essere gli unici nel mercato a eh, produrre e sfruttare economicamente un certo prodotto rispetto appunto ai concorrenti. Inoltre un altro vantaggio riscontrato da queste aziende è che il possedere un diritto di proprietà industriale 
mi dà un grosso potere di negoziazione per poter ottenere um, de degli accordi con aziende eh, concorrenti o aziende con cui si può appunto instaurare un... Um, così una collaborazione di tipo commerciale. Vabbè, poi eh, altri, diciamo così, vantaggi che ehm, confermano quello che prima avevo detto è che grazie al eh, fatto di possedere dei titoli di proprietà industriale posso accedere a dei finanziamenti e incentivi e quindi sgravi fiscali che arricchiscono il valore e... Della, della, mia, della mia azienda e che comunque mi consentono di, eh, come si può dire, mi, mi consentono di ehm, ripagare gli sforzi economici che ho dovuto affrontare per poter eh, sviluppare la mia innovazione. E poi un altro eh, ed ultimo aspetto del fatto di possedere un titolo di proprietà industriale è la possibilità di guadagnare sulle licenze date a terzi del, del proprio, per esempio, brevetto o eh, del proprio marchio. Un altro grafico, diciamo, interessante, sempre estratto da questo eh, studio, ehm, riguarda invece le aziende che hanno subito un, eh, un attacco da parte di un concorrente che possedeva un uh, titolo di proprietà industriale e uh, il fatto appunto che queste aziende abbiano uh, subito questo tipo di attacco, quindi siano state uh, accusate di contraffazione, magari anche condannate uh, alla contraffazione di un titolo altrui, um, ha fatto sì che le aziende uh, per il 46% di, di queste aziende eh, vi sia stata una maggiore consapevolezza che è necessario proteggersi con i titoli di proprietà industriale. Quindi una maggiore eh, consapevolezza dell'importanza di di, di, della, della proprietà intellettuale. Inoltre il fatto di essere stati accusati eh, di contraffazione eh, ha fatto sì che queste aziende abbiano avuto per un 36% una perdita dei propri guadagni. E inoltre, per il 31% di queste aziende ehm, condannate, eh, il fatto di essere appunto condannate ha determinato un danneggiamento della reputazione dell'azienda stessa. E poi anche una perdita per il 30%, una perdita dei, eh, del vantaggio competitivo nei confronti delle altre aziende. Uh, un po' meno, uh, diciamo, il fatto di essere stati condannati a, uh, per il 18% ha uh, determinato una riduzione del, uh, degli investimenti per l'innovazione e per il 12% uh, questa condanna ha determinato una riduzione del numero di uh, personale impiegato nell'azienda. Um, un, un, giusto una nota, eh, per quanto riguarda eh, la risposta data da queste aziende una, con la percentuale maggiore, vi posso dire che effettivamente anche nella mia esperienza, eh, nel momento in cui un'azienda subisce una batosta dal punto di vista legale, successivamente comincia a sfruttare i, 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 i titoli di proprietà industriale, quindi i, questi strumenti dati a disposizione della proprietà dalla proprietà intellettuale. Giusto per riassumere e poi chiudo, eh, come abbiamo visto, poiché eh, il costo della ricerca e lo sviluppo eh, della pro eh, prototipazione dei propri prodotti, della collaborazione con enti di ricerca e della eh, protezione, in questo caso della brevettazione tramite i, i diritti di proprietà industriali, ha un costo eh, elevato, diciamo così, non trascurabile, è importante quindi eh, riuscire a capire, come farà poi, eh, ci farà capire poi il dottor Rasotto, che è necessario affiancare all'utilizzo di eh, i diritti di proprietà industriale e all'attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e, e varie collaborazioni, anche gli strumenti finanziari dati a disposizione per incentivare eh, e, e per, diciamo così, ottenere degli sgravi fiscali per tutte queste serie di spese. 
Uh, io ho terminato, spero di essere stato abbastanza chiaro e uh, lascio la parola al dottor Rosotti. È la prima volta che faccio un evento ibrido, quindi portate pazienza se <ride> guardo un po' qua e guardo un po' di là. Come ha detto giustamente l'ingegnere Macchioro, la, la, la finanza agevolata è una, un supporto, un moltiplicatore di quello che è l'attività eh, aziendale in questo ambito qui, quindi serve un po' per lenire diciamo, i costi che ci sono da, eh, per utilizzare eh, per andare a sviluppare quello che è la brevettazione e le proprietà industriali e dall'altra parte per moltiplicare quelli che sono eh, gli effetti poi e i benefici. Quindi sostanzialmente mi occuperò della seconda parte del titolo, quindi degli incentivi a supporto e innovazione, quindi strettamente collegati con quel fattore. E faremo beh, eh, una breve presentazione, mi occupo di gestione integrata delle agevolazioni per le aziende, quindi credito imposta, ricerca e sviluppo, patent box, perizia industria 4.0, bandi regionali e nazionali e formazione finanziata. Ho ribadito il concetto della logica integrata perché una logica integrata non solo diciamo, all'interno della finanza agevolata per poter mettere a sistema tutte quelle che sono le agevolazioni disponibili, quindi sfruttare dove si può anche tutte le comunabilità, ma una logica integrata anche con i partner esterni che poi mettono mano sul, eh, sul, sul processo di sviluppo di, questi, eh, di questa innovazione, di questa ricerca e poi mettono, implementano anche le soluzioni tecniche. Eh, L'idea di questa presentazione è quella di fare una rapida carrellata su tutte quelle che sono le norme che vengono ricomprese bene o male nell'ambito della transizione eh, 4.0, termine che si è allargato sempre di più nel, nel tempo per la verità, quindi faremo una carrellata un po' generale, senza andare particolarmente ad approfondire eh, le, singole, le singole norme, ci concentreremo ovviamente un po' di più quelle, su quelle che hanno a che fare con l'innovazione e con la ricerca e sviluppo, eh, con l'idea però di avere un quadro complessivo e capire e traguardare magari quali sono quelle che sono le strategie che i policy makers stanno mettendo in campo in questo ambito. Quindi partiamo da quella più famosa in assoluto, il credito imposta su Industria 4.0 per il 2022 che si sta concludendo ma sappiamo che c'è la possibilità di prenotare questa agevolazione anche per fino al 30 giugno del 2023 prevede un credito imposta del 40% per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 fino a 2 milioni e mezzo del 20% fino a 10 del 10% fino a 20 milioni sono, eh, sono percentuali che vanno a scaglioni naturalmente a decrescere quindi e per i primi 2 milioni e mezzo viene applicato il 40% sulla differenza al 20% e via dicendo. Credito in posta che viene utilizzato in tre quote annuali a partire dall'anno della venuta interconnessione. Questo è quello che invece ci aspetta, salvo diciamo, novità eh, nella legge di bilancio che per il momento non appaiono esserci, quello che sarà diciamo, il, la prospettiva per il 23, 24 e 25 con un decremento molto importante e significativo per quello che sono le percentuali che scenderanno eh, dal 40 al 20, e, e, al 10 e al 5%. Il meccanismo rimane analogo, solo ovviamente eh, de fortemente depotenziato. E sulla parte immateriale, quindi sulla parte software, abbiamo quest'anno che è un anno particolarmente interessante per quanto riguarda i software, che, eh, per i quali è previsto un credito imposta del 50%, che poi anche in questo caso decrescerà in maniera significativa nel 23 e poi anche nel 24 e 25 con un decalage ancora superiore rispetto a quello che eh, subiranno i eh, beni eh, materiali, quindi i beni strumentali. E anche qui c'è la possibilità di prenotare questa, eh, questa agevolazione, quindi la percentuale attuale quindi il 50%, facendo il versamento del 20%, dell'acconto del 20% e eh, con l'ordine accettato dal fornitore, quindi abbiamo la possibilità di arrivare fino al 30 giugno del 2023 per avere effettivamente la consegna, quindi probabilmente diciamo questo è un periodo su cui, in cui occorre fare mente locale se c'è la possibilità di andare a, a fare un, un investimento di questo tipo. Qui vedete un po' la carrellata complessiva, vedete anche che i beni strumentali ordinari 
dall'anno prossimo spariscono come incentivo, quest'anno era limitato al 6%, dall'anno prossimo non ci sarà lo più e eh, anche i software ordinari spariranno. Avremo una, una sostanziale equiparazione tra, beni, eh, tra i software e, e i beni materiali nel 2023 e poi i, beni, eh, i software sostanzialmente andranno a decrescere. Altro cenno interessante a mio avviso è quello sulla formazione 4.0 che attualmente è prevista in scadenza il 31-12-2022, però dalle bozze che ho visto io, poi ne sono girate tante, eh, sembra sia stato prorogato anche il 31-12-2023 con delle aliquote che sono state recentemente, quindi a maggio di quest'anno con il decreto aiuti incrementata al 70% per le piccole imprese fino a 300 mila euro di contributo, quindi anche un contributo consistente al 50% per le medie imprese, al 30% per le grandi imprese, poi avremo una, abbiamo una categoria trasversale che è il credito imposto al 60% nel caso in cui ci siano dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. A maggio c'è stata la biforgazione, nel senso che da un certo punto di vista hanno aumentato i, uh, le percentuali per chi aderisce alle, ai nuovi requisiti previsti da questo de decreto, uh, decreto aiuti che diciamo stringono un po' di più la qualità della formazione, poi per tutte quelle eh, situazioni in cui si è comunque conformi alla normativa precedente senza avere questi nuovi requisiti, sono state leggermente eh, ridotte le percentuali, eh, quindi dal 50% è scesa al 40% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 30% per le grandi e il 60% rimane invariato per eh, le situazioni in cui ci sono dipendenti svantaggiati molto svantaggiati. E, ecco, cosa interessante del credito di imposta formazione è che eh, molto spesso si utilizza anche per formazioni interne, quindi dipendenti su altri dipendenti, dipendenti che diventano tutor, in quel caso lì, che formano altri dipendenti. In questo caso questo è il riferimento, queste sono le percentuali. Nei casi in cui invece si hanno dei formatori esterni accreditati e che rispondono appunto alle eh, più stringenti eh, normative previste appunto dal decreto aiuti, eh, abbiamo le, eh, gli incrementi percentuali che arrivano fino al 70% dei costi complessivi, quindi sia della docenza che delle persone eh, che sono in formazione, quindi un, un contributo assolutamente molto, molto importante. E qui brevemente quelle che sono le spese ammesse che avevo anticipato, spese di personale relative a formatori, costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e spese di personale relative ai partecipanti alla formazione. Ecco, questa è la riproposizione della normativa europea, quindi è sempre un po' disorientante quando si va a livello europeo a utilizzare delle norme perché utilizzano dei, dei termini e delle formulazioni che sono un po', uh, un po nebulose, insomma. Beneficiari. Sono, eh, passiamo al, al credito imposto ricerca, sviluppo, innovazione e design, che è quello che probabilmente ci interessa di più eh, in questa sera. E, è interessante perché ha un, eh, un campo di applicazione molto ampio, perché eh, possono aderire a questo credito imposto ricerca, sviluppo, innovazione e design eh, sostanzialmente tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione consorzi e reti di impresa con personalità giuridica, diciamo che l'agenzia d'entrata è anche nel, è entrata nel merito su come si può gestire eh, questo tipo di, eh, di agevolazione, gli enti non commerciali ovviamente per l'attività eh, ammessa e le imprese agricole, anche questa è una novità eh, particolare di questo credito imposta. L'agevolazione del 2022, eh, quindi quella che diciamo finisce col 31-12-2022, 22, prevede un credito importo del 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la ricerca e sviluppo, un credito imposto del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'innovazione tecnologica, il design e l'ideazione estetica e poi una eh, percentuale incrementata nel caso in cui stiamo parlando di innovazione tecnologica che abbia risvolti con eh, la transizione ecologica o con l'innovazione digitale 4.0. Quello che succederà a partire dal 1 gennaio 2023 è che questo credito di importa scenderà al 10% per la ricerca e sviluppo, anche qui dalle prime bozze che eh, ho visto della legge di bilancio, che naturalmente hanno approvato eh, nel Consiglio dei Ministri, però la documentazione ovviamente non c'è ancora a disposizione. Sembrerebbe che questo credito di importa eh, venga mantenuto al 15%, quindi scenda dal 20% al 15%. Il credito imposta sull'innovazione tecnologica, il design, l'ideazione estetica rimane al 
e eh, scende al 10% anche quella l'innovazione tecnologica eh, relativa alla transizione ecologica e all'innovazione digitale. Abbiamo poi in prospettiva il 24 e il 25 con un decremento sostanzialmente del credito imposta relativo all'innovazione tecnologica, al design e all'innovazione estetica e quello relativo all'innovazione digitale e transizione ecologica che a questo punto diciamo ha anche poco senso se non per i massimali di applicazione distinguere tra dei due. E poi diciamo abbiamo la coda a oggi un po' in là diciamo della, di quello che succederà nella ricerca e sviluppo tra il 26 e il 31. Comunque diciamo segno positivo è che comunque eh, si è già finanziato questo periodo anche se eh, ci auguriamo insomma che magari ritocchino le percentuali. Eh, Credo imposta del sud, abbiamo per le regioni del meridione, eh, per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, quindi esclusa l'attività di innovazione e design, abbiamo delle percentuali che sono significativamente maggiorate, che prevedono un vertice 5% per le grandi imprese, un 35% per le medie imprese e un 45% per le piccole imprese. Anche questo in scadenza il 31-12-2022. Qui il solito schema di riepilogo, come vedete nel 2023 si pareggeranno tutte e tre le, tutte e tre le tipologie, quindi avremo eh, il 10% sia per la ricerca e sviluppo per l'innovazione che, eh, che per il design e, eh, e poi diciamo, ci sarà un decalage soprattutto per le attività legate all'innovazione e al design. Vediamo a quelli che sono i progetti eh, agevolabili. Abbiamo eh, prima tra, tra tutte la ricerca e sviluppo che è definita nel comma 200 della legge di istituzione che eh, sostanzialmente si riferisce alle, eh, alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico. Quindi qui per distinguere la differenza che c'è tra ricerca e sviluppo e innovazione eh, tecnologica, diciamo che eh, si deve un po' andare a, a prendere a riferimento una cellulare del Ministero dello Sviluppo Economico, che adesso dire, si chiama Ministero per l'Industria e il Made in Italy, che ha definito diciamo, con un po' più dettaglio. Se vogliamo sintetizzare, la ricerca e sviluppo è quell'attività che ha un, uh, un impatto diciamo, significativo anche all'esterno dell'azienda, mentre per l'innovazione tecnologica questo tipo di impatto anche all'esterno diciamo, è meno richiesto. E, appunto vediamo Como 201 che definisce eh, come attività di innovazione tecnologica ammissibile a questo credito imposto le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Anche qui vi, vi, vi invito a fare attenzione alla, ai processi di produzione perché è un, un aspetto che può essere interessante in ambito aziendale. E poi abbiamo la definizione delle attività ammesse al credito imposto per quanto riguarda le attività di design e di azione estetica, svolte alle imprese operanti nei settori tessile, della moda, calzaturiere o delle clierie orafo del mobile, dell'arredo e della ceramica. Quindi qui abbiamo una limitazione settoriale per concretizzare e realizzare eh, nuovi prodotti o campionari. Anche questo un ambito molto interessante che però diciamo ha qualche limitazione dal punto di vista settoriale. Vediamo quelle che sono le spese eh, ammesse a questo credito imposta a ricerca e sviluppo, innovazione e design. Sono le spese eh, del personale, sostanzialmente la componente principale diciamo, su cui si è concentrata la norma è le spese de del personale, con un piccolo aiuto, diciamo, eh, non tanto perché sia piccola la percentuale, ma perché il campo di applicazione è abbastanza eh, limitato, perché c'è una, una maggiorazione della, della quota per, per i laureati magistrali in ambito tecnico e scientifico al primo impiego under 35, quindi un caso che non è così diffuso. Abbiamo poi le quote di ammortamento, i cani di locazione finanziaria o di locazione semplice, le altre spese relative a beni materiali mobili e i software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche questa è una componente che molto spesso è abbastanza trascurabile perché stiamo comunque utilizzando quote di ammortamento e delle, queste quote di ammortamento dobbiamo andare a prendere quelle che sono direttamente pro quota, perlomeno pro quota, quelle che sono direttamente imputabili al progetto. Abbiamo poi le spese per i contratti di ricerca extramuros e qui diciamo che il collegamento con l'università invece è particolarmente interessante perché prevede eh, che eh, la percentuale iniziale o diciamo la base imponibile su cui si calcola venga maggiorata del 50% nel caso in cui abbiamo a che fare con che queste, questi contratti di ricerca siano affidati ad università, istituti di ricerca o a start-up innovative. 
per la ricerca e sviluppo e solo per la ricerca e sviluppo abbiamo le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche licenza d'uso di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica o una topografia di prodotto a semiconduttore o una varietà vegetale con un massimale di un milione di euro. Ecco, questo è solo per la ricerca e sviluppo e questo tipo di, eh, di acquisto ovviamente deve essere finalizzato alla ricerca e sviluppo che stiamo portando avanti. Quindi anche qui diciamo, abbiamo una certa limitazione della, uh, uh, di questo campo di applicazione. Abbiamo per, per finire le spese per i servizi di consulenza e servizi equivalenti, quindi tutto quello che non va dentro nelle commesse di ricerca ricade bene o male dentro a, questa, a questo tipo di attività, o meglio tutto quello che non si può configurare come una commessa di ricerca uh, finisce in questo, in questo ambito. Eh, sto scorrendo diciamo, le spese ammissibili per la ricerca e sviluppo, in realtà vengono estese anche con le stesse modalità e quei vincoli che comunque vi ho citato prima anche per quanto riguarda eh, l'innovazione e il design e infine le spese per i materiali, i fornitori e altri prodotti per lo sviluppo di, pro, di, di prototipi o dimostratori, eh, sia le spese per la consulenza che per questi materiali fornitori hanno un cap, un, un massimale rispetto alle spese di personale o alle spese di commesse di ricerca. Anche qui tabella di sintesi, eh, come vedete diciamo le spese ammissibili sono analoghe per le tre linee di, di, di incentivazione tranne che per le privative industriali e eh, diciamo per l'incremento de destinato al, al credito di posta nel caso si utilizzino contratti di ricerca extra muros affidati a università, istituti di ricerca e startup innovative. Passiamo al patent box, eh, novità di, di quest'anno, il patent box in realtà è una norma che è una norma ormai storica, però diciamo è stato profondamente rinnovato e modificato con la legge di bilancio del 2022, sostanzialmente diciamo eh, la parte interessante è che si affianca a quello che è il credito imposta a ricerca e sviluppo implementandone poi i benefici, è destinato alle società titolari di reddito d'impresa, stabili organizzazioni di soggetti esteri residenti in paesi in cui sono in vigore accordi di doppia, contro la doppia imposizione per un cambio effettivo di informazione e qui invece a differenza del credito imposta a ricerca e sviluppo devono determinare il reddito con metodo analitico, nel senso che Qui escludiamo per dire le imprese agricole e tutti, quelli, eh, tutte quelle imprese che non, red, non determinano il reddito con metodo analitico perché in realtà, come vedremo poi, si tratta di una, di una, di una agevolazione di tipo fiscale che va a incidere su una, una maggiorazione dei costi. Quindi o si determina il reddito in modo, in modo analitico o se no non c'è modo di andare a eh, utilizzare questo tipo di, eh, di incentivo. I beni agevolati sono i software protetto da copyright, i brevetti, i disegni e modelli giuridicamente tutelati, quindi che, che siano protetti, oppure due o più beni materiali tra quelli indicati precedentemente, quindi eh, diciamo sostanzialmente eh, se connessione tra, tra beni eh, tutelati sostanzialmente. Le attività ammissibili, qui ci, ve le cito quelle che sono le, quella che è la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020 che è la, è la stessa diciamo utilizzata per il, il credito imposta a ricerca e sviluppo e che va a definire cosa si intende per ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per innovazione tecnologica e per design di azione estetica e quindi le attività so, ammissibili sono le stesse sostanzialmente relative alla ricerca e sviluppo solo che nel pattern box non abbiamo nemmeno i vincoli che abbiamo visto prima dal punto di vista delle percentuali di ammissibilità. Le spese ammissibili, anche qui abbiamo le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Quote di ammortamento, quote a capitale, dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e beni materiali utilizzati nello svolgimento delle attività ammissibili spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività ammissibili, spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili, spese connesse al mantenimento dei diritti su beni materiali agevolati a rinnovo degli stessi a scadenza 
alla loro protezione anche in forma associata e a quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi. Quindi, eh, come avete visto, diciamo, le spese ammissibili sono sostanzialmente uguali a quelle del, eh, del credito imposto a ricerca e sviluppo. L'agevolazione consiste in una maggiorazione del 110%, numero che va particolarmente di, di moda, probabilmente andava particolarmente di moda nel legislatore l'anno scorso, sostanzialmente significa che possiamo eh, inserire in bilancio il 110% in più delle spese che abbiamo effettivamente sostenuto. E questa maggiorazione vale sia ai fini della determinazione delle imposte sui redditi che ai fini de, de, dell'IRAP. L'agevolazione, come detto, è accumulabile col credito di imposta, ricerca e sviluppo. E altra cosa particolare ed interessante è che nel momento in cui noi otteniamo la privativa abbiamo la possibilità di andare a recuperare le spese sostenute, quindi applicare questa maggiorazione del 110%, alle spese eh, sostenute negli otto anni precedenti. Questo è il cosiddetto meccanismo premiale. Quindi questo avviene solo nel momento in cui ottengo la privativa. Quindi se io ho ottenuto la privativa l'anno scorso, nel 2021, quando il patent box non era in questa formulazione, posso applicare il patent box solo per la parte iniziale, quindi solo per la maggiorazione del 110%. Se invece ottengo l'anno prossimo la privativa industriale, posso andare a recuperare anche il 2022 come costi da maggiorare. Qui un breve riepilogo per chi magari non, non mette le mani spesso nei bilanci. Sostanzialmente l'agevolazione... Eh, per tradurla poi in, in, in sostanza eh, consiste in una maggiorazione del 110 quindi supponendo di aver sostenuto 100 di costi abbiamo un ulteriore posto da mettere a costo virtuale a bilancio di 110 quindi un totale di 210 di costi applicando l'aliquota fiscale IRES del 24% e IRAP del 3,90% del o quella che è a seconda della regione dove stiamo applicando Significa che sui 100 che abbiamo effettivamente sostenuto avremo un risparmio fiscale del 30, di 30,69, quindi il 30% sostanzialmente di beneficio. Sostengo costi per 100.000 euro, so che avrò un beneficio fiscale, quindi minori tasse per 30.000 euro. Continuiamo con la carrellata di, di bandi, parlando di un bando che si è già chiuso, ne parliamo diciamo perché in realtà è un bando che poi si riaprirà anche nel 2023, è diventato un bando annuale. E prevede un eh, fondo perduto dell'80% e quindi anche qui vi invito già ad osservare una cosa che siamo, stiamo crescendo con le percentuali man mano che ci stiamo spostando su, eh, su eh, attività protette, quindi su beni eh, eh, protetti, 80% a fondo perduto con importo massimo di 140.000 euro, anche qui cosa interessante, mentre prima per i crediti imposta non c'era una componente finanziaria, qui abbiamo una componente finanziaria, nel senso che c'è un aiuto con un contributo in, a titolo di anticipazione del 30%, quindi ci aiuta proprio anche nel sostenimento di, uh, di, questi, co di, questi, cosi, di questi costi, eh, appunto per le attività uh, brevettuali, N nel momento in cui abbiamo il brevetto, in realtà è un momento prima, nel momento in cui abbiamo un esito di ricerca non negativo. L'agevolazione è addirittura portata al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano con titolari con ente pubblico di ricerca, università, ente ricerca della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato verso titolari di una licenza esclusiva avente oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici. Quindi anche qui copertura del 100% dei, 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 dei costi, quindi di più effettivamente non, non, non può essere fatto per stimolare l'utilizzo e la collaborazione con le università da questo punto di vista qui. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni eh, di servizi specialistici per la valorizzazione economica del brevetto e funzionale alla sua introduzione nel processo produttivo e organizzativo dell'impresa proponente al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Ecco, una delle criticità che riscontriamo ogni anno è che in realtà tendenzialmente la brevettazione viene fatta un po' troppo in là, nel senso che eh, quando questi costi in realtà sono stati già sostenuti, mentre in realtà diciamo, eh, questo bando prevede che i costi possano essere sostenuti solo a partire dal momento della domanda. Anche qui poi vedremo vuol dire, che un approccio strategico può aiutarci. Bando disegni più è l'omologo del brevetti più solo che è fatto per, eh, i brevetti, per i disegni, anche in questo caso abbiamo l'80% a fondo perduto con un contributo massimo che arriva a 60.000 euro. 
in realtà poi è dettagliato per singola voce, e anche qui abbiamo un'anticipazione che può arrivare fino al 50% del contributo, quindi sia da parte, eh, dal punto di vista economico che finanziario, una norma particolarmente interessante. Qui abbiamo l'elenco delle spese ammissibili con gli importi massimi delle agevolazioni, e diciamo che, eh, come si vede chiaramente, diciamo, è una norma che eh, punta a finanziare in maniera consistente soprattutto i prototipi e la realizzazione degli stampi. Cito per chiudere diciamo, la carrellata eh, del bouquet diciamo, dei bandi che fanno riferimento alla, alla transizione 4.0, quel bando Digital Transformation, che prevede un finanziamento agevolato per il 40% delle spese, quindi l'aspetto finanziario, e un fondo perduto del 10%. Spesa minima 50.000 euro, spesa massima 500.000 euro. Questo bando è diviso sostanzialmente in due linee, una che magari ci interessa di più in questo contesto, destinata ai progetti di innovazione di processo o innovazione organizzativa, e l'altra invece destinata al sostegno di progetti di investimento, quindi acquisto di macchinari eh, sostanzialmente. Eh, norma che non ha avuto particolare eh, successo, visto che è ancora aperta, probabilmente proprio perché limitata dal punto di vista del contributo a fondo perduto. Parliamo anche delle start-up innovative, in maniera breve però diciamo è eh, opportuno parlarne visto che stiamo parlando di eh, proprietà industriale. I requisiti delle start-up innovative sono quelle di non essere costituite da più di 60 mesi, quindi 5 anni, qui c'è qualche dubbio, quindi se sono 5 o 6 perché c'è stato durante il Covid qualche modifica normativa che non si è ben compreso, vuol dire che tipo di portata ha, però diciamo che Attendere questa è la normativa consolidata, con sede principale in Italia, produzione annua inferiore ai 5 milioni di euro, si intendono proprio le start-up diciamo, che iniziano, che non distribuisce o non hanno distribuito utili e che abbiano oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico e che non siano costituite da fusione, scissione societaria o cessione aziendale. E poi la parte anche qui che vuol dire sottolineo in, in maniera particolare, che abbiano uno dei seguenti requisiti, ne basta uno. Spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione, più di due terzi della forza al lavoro con laurea magistrale o un terzo con dottorato di ricerca e infine quello che è evidenziato, titolare o depositaria o licenziataria di un brevetto o, di un tit o titolare di software. Quindi con questo requisito in realtà noi la risol le risolviamo tutte. Quando abbiamo questo tipo di requisito, noi possiamo, soddisfatti i requisiti precedenti, che potrebbero essere, eh, che non presentano in realtà particolare criticità, possiamo essere, diventare una startup innovativa e quindi accedere a tutti quelli che sono gli alleggerimenti burocratici fiscali eh, destinati a tutta una serie di facilitazioni, anche dal punto di vista gestionale dell'azienda, dell in realtà eh, sono eh, delle agevolazioni che consentono di sviluppare delle delle start-up, eh, delle SPA in miniatura con strumenti molto, molto complessi e eh, abbiamo poi, che diciamo, fanno riferimento effettivamente ad incentivi, tutti quelli che sono quello che è l'incentivo fiscale in caso di investimento per persone fisiche o persone giuridiche. Una detrazione fiscale per le, detrazioni per le persone fisiche e una deduzione fiscale per le persone giuridiche. Anche qui eh, ambito abbastanza complesso con percentuali che sono del, 50, del 30 o del 50% a seconda della configurazione e quella del 50% per la verità non si capisce bene, vuol dire quale sia l'ambito di applicazione e il, e il periodo di applicazione, però comunque abbiamo per le persone fisiche che investono in startup innovative il 30% in detrazione di imposta e per le persone giuridiche che invece investono abbiamo il 30% di deduzione. L'altra norma significativa per le start-up innovative, la principale, è Smart and Start, che anche qui vediamo brevemente. Si tratta di una generazione principalmente finanziaria per le aziende del uh, centro-nord e con un fondo perduto del 30% per, il, uh, per, le regioni del, per le regioni meridionali, con una copertura finanziaria fino a un milione e mezzo di euro, mutuo a tasso zero, durata 10 anni, eh, che arriva fino al 90% nel caso in cui ci siano giovani o donne nel, nell'ambito della, della compagine eh, sociale. Quindi anche qui questa è una norma soprattutto finanziaria, come dicevo, con un fondo prodotto destinato alle imprese del Sud. Anche qui ci sono state delle innovazioni 
diciamo, abbastanza complesse che prevedono comunque la possibilità di accedere in fase successiva del fondo perduto eh, su questo tipo di, eh, di, di contribuzione, però diciamo, eh, ambito eh, sufficientemente complesso per rinviarlo a, una successiva, a un successivo approfondimento. In realtà c'è anche dell'altro, abbiamo tutti i fondi che derivano dal PNRR che ha comunque una focalizzazione importante per quanto riguarda eh, anche la proprietà eh, industriale, Abbiamo la nuova programmazione, eh, ho scritto Por Fesler, anche se mi sono reso conto che adesso la, la O è sparita da tutte le, le comunicazioni ufficiali, 21-27, quindi la nuova programmazione regionale che è stata approvata venerdì scorso dal, dall'Unione Europea e quindi, quindi nei prossimi giorni probabilmente avremo anche in mano la programmazione per i prossimi anni. Ci sono gli accordi di innovazione del, del MIMI ex MISE, quindi del Ministero per l'Industria, ovviamente su progetti di ampio respiro, qui diciamo, parliamo di progetti che vanno ai 5 milioni di euro in su, mentre per, come abbiamo visto per le start-up innovative abbiamo questo come limite massimo di fatturato. Abbiamo tutti, eh, tutte le agevolazioni e, e i grant che arrivano dal, dall'Horizon Europe e in particolare che hanno a che fare con questo ambito eh, gli IC, Pathfinder e l'Accelerator e quindi diciamo che la dotazione di strumenti è molto ampia, Le, diciamo che gli ingredienti da poter utilizzare nel momento in cui eh, si decide di mettere in leva questo tipo di, di ambiti sono molti e però occorre evidentemente eh, avere attenzione eh, su come si creano queste composizioni in maniera da poi avere un, un, un utilizzo strategico. E, come avete visto, come vi ho già detto, avete visto che le percentuali crescono al Abbiamo la base del 10% che eh, sarà per il 2023 per la ricerca, sviluppo e l'innovazione del design. Abbiamo una seconda fascia che eh, ho messo assieme, quindi credo imposta, ricerca, sviluppo e design e patent box nel momento in cui abbiamo dei beni che siano protetti, quindi abbiamo una percentuale di incentivazione che eh, sale al 40%, quindi dal 10% passiamo al 40% e abbiamo una percentuale di incentivazione del 80% per... Eh, per tutti gli ambiti, eh, per, diciamo, per i brevetti, per i disegni. Quindi eh, è chiara, diciamo, secondo me, vuol dire quella che è l'indicazione del governo, del decisore politico, di spingere le aziende a una maggiore brevettazione. Quindi si agevola anche la fase iniziale, quindi tutta la parte di innovazione, però la tendenza è evidente, insomma, che eh, sono più agevolate le aziende che vanno verso la brevettazione e il deposito di disegni o... Eh, o la protezione. Anche dal punto di vista temporale è opportuno diciamo, fare una riflessione dal punto di vista strategico su come utilizzare questo tipo di, di agevolazione. Eh, come eh, avevo accennato, il bando brevetti più e disegni più eh, lavora diciamo, eh, dopo la presentazione della domanda, quindi diciamo che le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la presentazione della, della domanda. Eh, abbiamo il credito imposta che va diciamo, invece a compensare anche quella fase, quindi la fase di sviluppo brevettuale anche di prima, eh, in prima battuta, anzi soprattutto la prima battuta eh, siamo probabilmente nella ricerca e sviluppo eh, nel, nel vero senso, abbiamo il credito imposta che può essere utilizzato annualmente e in continuo per stati di avanzamento annuali, quindi ogni anno avremo una rendicontazione che ci dà conto e ci dà poi il risultato in credito importa dell'attività che è stata fatta in quell'anno lì e poi abbiamo la novità del patent box che lavora sia in avanti come abbiamo visto quindi con un beneficio del 30% in, eh, per gli esercizi in cui eh, andiamo a rendicontare spese relative ai beni protetti ma cosa particolarmente interessante che va a ripescare anche gli otto esercizi precedenti quindi con un'importante e significativa possibilità di andare a recuperare e, Ecco, eh, concludo dando eh, a, alcuni consigli, diciamo, che sono peraltro già emersi, vuol dire, in questa presentazione. Come avete visto, le percentuali più importanti sono eh, legate a normative e incentivi che hanno a che fare con la proprietà industriale, quindi è chiaro che dove è possibile eh, è opportuno andare a spingere verso questa direzione. E chi mi conosce lo sa che sono appassionato di segni e modelli, ma diciamo banalmente per il lavoro che faccio, perché eh, come avete visto, se non cambio le cose, l'anno prossimo tra un brevetto e un disegno l'agevolazione la sarà uguale e in realtà eh, le aziende, per come, le, per come 
per quella che è la mia eh, esperienza, è, sono poco propenso a utilizzare questo tipo di tutela di, eh, di proprietà industriale e ricordo che va dentro anche il patent box e quindi diciamo eh, fate attenzione insomma se avete la possibilità di andare a proteggere questo, questo tipo di, di, di proprietà. E è importante partire dal, dal progetto perché le agevolazioni sono dei moltiplicatori e quindi vuol dire o c'è qualcosa da moltiplicare o se no vuol dire la moltiplicazione dello zero porta sempre a zero quindi eh, occorre che ci sia un progetto di sviluppo che poi porti dei risultati partire dalle norme strutturali quindi credito di imposta, ricerca e sviluppo patent box che sono delle norme che sappiamo che ci sono quest'anno l'anno prossimo le percentuali possono cambiare però diciamo eh, possiamo traguardare diciamo comunque un, delle norme che sono tutto sommato stabili sfruttare le comunità quindi dove è possibile mettere insieme il credito imposta, ricerca e sviluppo con il patent box, ma in realtà diciamo il credito imposta, ricerca e sviluppo anche con, eh, con le altre normative, anche di tipo eh, regionale, valutando ovviamente tutte le sfaccettature e le limitazioni di questa cumulabilità, monitorare le opportunità periodiche, quindi adesso esce il nuovo piano eh, PESR della, del Veneto, lì avremo una scalettatura diciamo di quelle che saranno le, uh, le normative di agevolazione che ci aspetteranno per i prossimi anni quindi vale la pena dare un'occhiata a questo documento appena sarà disponibile e poi tenere monitorata l'effettiva pubblicazione di questi bandi perché purtroppo diciamo una delle criticità è che uh, benché diciamo ci sia una certa programmazione che va per semestri in realtà nemmeno i semestri sono ben, uh, ben, ben, ben rispettati quindi occorre un po' di monitoraggio per poter rendere efficace il monitoraggio occorre predisporre dei scenari, quindi ragionare con, con, con il famoso what if, quindi eh, predisporre, eh, avere già la documentazione pronta, il progetto pronto nel caso in cui esca. Sappiamo vuol dire quale sarà il tema, magari non sappiamo i dettagli, però predisporre un progetto che sia eh, adeguato a quelle che, ci, ci, che pensiamo essere le prossime opportunità di tipo agevolativo ci consente di essere pronti nel momento in cui c'è la pubblicazione e non fare le rincorse che creano solitamente progetti che sono raffazzonati e che molte volte vengono poi anche bocciati, quindi sprecando lavoro per, per nulla. Quindi questi sono i consigli che mi sento di dare in questo, in questo ambito. Vi ringrazio per, per l'attenzione, poi se ci sono domande sono, sono qui. Okay. Ci sono delle domande? Sì. Sì. Non lo so. Mm. Picco io? Sì, sì, beh, non dovrebbe essere sicuro. Bene. Siamo in una stile. Sì. Ringrazio innanzitutto i nostri, i nostri speaker appunto per gli interessanti interventi e soprattutto grazie per gli ultimi consigli che appunto ci sono stati dati, molto utili. Attendiamo qualche minuto se eventualmente chi è collegato da casa appunto ha delle domande o in verità chiedo anche ai presenti se ci sono delle domande da fare o delle curiosità ehm, visto che, che siamo qui ecco, in presenza. Ovviamente siamo a disposizione, se ci dovessero essere anche delle domande eh, potete scrivere appunto a Blue Smart e siamo qui appunto per mettervi in contatto con, uh, con um, ovviamente il dottor Rasotto e l'ingegner Marchioro se eventualmente avete bisogno di ulteriori chiarimenti anche se sono stati eh, molto chiari nello spiegare eh, l'argomento che abbiamo trattato oggi. Eh, spero che sia stato utile per tutti. Questo è stato appunto il primo di, come ho già anticipato, una serie di seminari che siamo, che siamo contenti ecco, di portare a fattore comune per, per i membri della nostra community e per tutte le aziende che hanno piacere di affrontare queste tematiche. 
Quindi vi invito nuovamente, eh, se non ci sono altre domande, a, a, a contattare il, il link, e quindi a, a guardare appunto il link di Unismart e a selezionare le tematiche che abbiamo proposto, ma soprattutto eh, nuovamente rinnovo l'invito a inserire eventualmente delle altre tematiche che per la vostra azienda possono essere interessanti, perché siamo qui appunto per creare un network di, 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 di comunicazione e virtuoso per rispondere alle vostre esigenze. In verità vedo che dalla sala c'è una domanda. Eh, sì, una domanda eh, per, per lo studio politica della vostra esperienza in ambito di gestione di queste tematiche. E... E dato 100% il numero delle possibili agevolazioni che le aziende possono avere, tutto questo panorama che avete descritto. Per la vostra esperienza normalmente le aziende quanto in verità vanno a, uh, vanno a riprendere? Il 100% del massimo se è seguito da un esperto di quello che posso recuperare. Nella vostra esperienza le, le, le aziende... Il 100% è riferito, a, è riferito a cosa? La sommatoria di tutte le agevolazioni che posso ottenere se avessi un esperto che mi sta dietro il punto punto. Allora, allora l'appetito viene mangiando. Quindi okay. solitamente le aziende cominciano ad applicare su una norma tipicamente è il brevetti più, disegni più, dopodiché si comincia a ragionare su questa cosa qui, di seguito, diciamo che si va il processo al contrario rispetto allo schema che ho dato io prima, si comincia a ragionare del, del 30% che è il patent box, perché evidentemente stiamo parlando di brevetti o di disegni, quindi il patent box viene naturale, e poi, visto che ci siamo, la completiamo, visto che in realtà la rendicontazione del patent box è, come avete visto, molto simile, va a incidere sulle stesse, sugli stessi costi, della, del credito imposta, visto che ci siamo, la completiamo. Quindi, certo. ecco, dopodiché, nel momento in cui siamo ingaggiati su questo tipo di attività, è chiaro che la sensibilità, visto il risparmio che portano a casa, cresce. Perché nel momento in cui uno si è visto arrivare il bonifico, o diciamo l'F24 a zero, oppure la tassazione diciamo, ridotta anche a zero, penso che il patent box ha problemi di di assorbibilità nelle aziende per, per, per come è formulato, eh, eh, l'attenzione la aumenta sicuramente e quindi appena esce il bando regionale solitamente sono aziende che poi vanno ad applicare. E, eh, non mi capita spesso di avere aziende che partono con tutto, cioè, o, già, o, o già lo stanno facendo, se no diciamo perché eh, diciamo, sono livelli di complessità che stanno, che stanno aumentando. Quindi via via nel tempo eh, eh, la complessità anche nell'ambito delle agevolazioni è aumentata e soprattutto diciamo, la sensibilità all'accumulabilità è, è abbastanza recente. Dieci anni fa uno quando aveva una norma di agevolazione era a posto, vuol dire non si poneva il problema dell'accumulabilità. Dell Oggi diciamo che eh, anche questo settore è diventato più sofisticato, è lì che si fa la differenza. Il 10% di credito imposto a ricerca e sviluppo se non è che sia particolarmente appetitoso e quindi evidentemente va inserito in una logica complessiva. Ho risposto abbastanza. Sì, sì, per... la mia domanda era più volta a capire quale fosse il grado di maturità delle aziende nell'utilizzare questi strumenti. Sta crescendo fortemente. Infatti si collega alla mia domanda, volevo appunto chiedervi nella vostra esperienza, appunto del vostro studio, se state vedendo un aumento delle aziende che vi contattano perché vogliono ovviamente utilizzare eh, queste mh, agevolazioni appunto e quindi c'è un awareness che è quello che vogliamo creare con questi appunto seminari del valore di avere una proprietà intellettuale all'interno dell'azienda perché è, è una fonte di investimento ovviamente per l'impresa, quindi chiedo eh, se sta crescendo nelle aziende aziende del territorio italiano e direi eh, assolutamente di sì se avete delle percentuali eventualmente che potete condividere così spanometriche cioè avete visto una crescita eh, sostanziale dell'interesse da parte delle aziende di tutte le aziende è difficile è difficile mappare secondo me perché okay. i dati diciamo sono, certo. sono più si va più a sensazione che non che non perché poi le norme in realtà cambiano quindi vuol dire è difficile vuol dire capire tra un anno e l'altro se è stata la norma che è cambiata, che ha portato a questo tipo di processo, oppure se è stata la, vol la volontà e certo. la consapevolezza delle aziende. 
Certo, comunque questo trend appunto in linea con quanto vediamo appunto anche noi di Smart che abbiamo appunto il mandato da parte dell'università di valorizzare la proprietà intellettuale, appunto i brevetti del portafoglio dell'università, devo dire la verità che abbiamo sempre più richieste da parte delle aziende di appunto vedere e conoscere il portafoglio brevetti dell'università per appunto comprendere se anche un trasferimento, in questo caso un licensing della proprietà intellettuale dell'università può essere appunto può essere virtuoso ovviamente. Si risolve una questione della startup innovativa in maniera no, no, certo, però certo, ci sono cose. Ovviamente, <ride> ovviamente questa tipologia di, di, di incentivi è ovviamente eh, interessante, però c'è la consapevolezza che avere una proprietà intellettuale effettivamente è una fonte di, di, di investimento. E quindi, Assolutamente. Questo è quello che speriamo ecco, possa aumentare sempre di più, quindi se... Se non ci sono al momento altre domande, direi eh, che ringrazio tutti per, per la partecipazione e, e quindi a presto eh, vi verrà comunque comunicato eh, dalla nostra newsletter e dai nostri canali di comunicazione eh, quando sarà il prossimo seminario. Attendiamo ovviamente il vostro indice di gradimento che appunto potrà eh, farci comprendere quale delle tematiche per voi è più è più interessante affrontare nei prossimi seminari. Vi ricordo che la collega dell'Ufficio Valorizzazione alla Ricerca, la, do la dottoressa Miazzon, è a disposizione e se eh, avrete, avete bisogno appunto di un supporto per la compilazione eh, dell'IP Checkup, eh, che vi invito, a fare, vi invito a fare, perché ovviamente è uno strumento importante per iniziare ad avere ovviamente un awareness ed una consapevolezza di qual è appunto lo stato di protezione e di tutela della proprietà intellettuale. Quindi un grazie a tutti, una buona serata e al prossimo evento. Grazie.